Welcome to our FB page na Free Reviewers Managed by Lunalin. At ang video ito ay i-upload din natin sa ating YouTube channel na Solving Math with Lunalin. Now, Free Reviewers, Free Reviewers Managed by Lunalin. Ibig sabihin lang yan, namimigay tayo ng mga libreng printable na reviewers. Kung first time nyo sa channel ko, ugaliin basahin yung mismo description ng video ito kung paano makakuha ng mga libreng printable na reviewers. Sad to say, yung iba kasi binibenta nila yung mga reviewers natin na libre ko lang namang binibigay sa inyo. So now, let's do addition of mixed numbers or mixed fractions. At ito ay random post lang pero hindi ko i-reveal kung sinong nag-post at kung saan ito nakapost. Now, let's do number one. Sa addition or subtraction na merong mga fractions, dapat pariho yung mga denominators. So, kailangan nating hanapin yung least common denominator. Para sa pinakadetali kung paano hanapin yung least common denominator, o galing isearch sa ating YouTube channel, LCD, Dugtungan ng Lionalin. Para mas madaling ma-sort out yung, yung mismong dati na nating na-upload regarding sa paghahanap ng least common denominator. Addition of mixed numbers. Dito tayo sa ating mga whole numbers. Wait. We have 4 and 1 half plus 3 and 2 fifth. Yung mga whole numbers dito, meron tayong 4 at 3. I-add mo lang yan siya. 4 plus 3 equals 7. Now, dito tayo sa ating fractions. Mayroon tayong 1 half at 2 fifth. So, itong fractions na ito, ang least common denominator, sulat muna natin si 1 half at saka si 2 fifth, yan ang i-add natin. Now, ang least common denominator natin dyan ay 10. Again, para sa detalye kung paano natin hanapin yung least common denominator, hanapin lang. Search nyo lang LCD tapos idugtong yung lunalin para mas madaling ma-sort out. Nandun yung P, nakadetalye kung paano natin hanapin yung least common denominator. Now we have 10. 10 divided by 2, that is 5. 5 times 1 equals 5. In other words, yung 1 half na yan ay pariho lang dito sa 5 over 10. Next. 10 divided by 5. That is 2. 2 times 2 equals 4. So, pwede na nating i-add yung mga fractions natin. Kopyahin yung 10 na denominator. Doon tayo sa mga numerators. 5 plus 4 equals 9. So, itong 9 over 10, idugtong natin dito sa 7. So, ang sagot natin sa number 1 is 7 and 9 over 10. So, yan na yung sagot sa number 1. Next, number 2. Again, itong whole numbers natin na 5 at saka 2. So, we have 5 plus 2 equals 7. So, mamaya na yan. Dito naman tayo sa mga fractions again. 2 third plus 1 half. Ang least common denominator dito ay 6. So, 6 divided by 3 equals 2. 2 times 2 and that is 4. In other words, itong 2 third na to ay pariho lang sa 4 over 6. 6 divided by 2 equals 3. 3 times 1 and that is so, yung 1 half ay pariho lang dito sa 3 over 6. Ngayon, pwede na tayong mag-add sa ating mga fractions. Kopyahin yung denominator na 6, yung mga numerators natin. 4 plus 3 and that is 7. Improper fraction yan siya kasi mas malaki si 7 kaya ni 6. So, simplify natin yan siya. Ilang 6 ba sa 7? Isa lang. So, 7 minus 6, and that is 1. Yun yung remainder natin. At kopyahin yung denominator na 6. 
na huwag kalimutan yung whole number natin. So, kanang yung 7 na yan, i-add natin sa 1, 7 plus 1, and that is 8. Kopyahin itong 1 over 6. So, yan na yung sagot sa number 2. 8 and 1, 6. Next, kung paano natin sinosolve si number 1 at number 2, ganun din ang gagawin natin sa number 3. Yung mga whole numbers natin, we have 7 and 4. So, 7 plus 4 equals 11. Yung mga fractions natin, 5 over 9 at yung 1 third. Yung least common denominator natin dito ay 9. So, 9 na dito sa kabila, kopyahin lang natin yan. Then, 9 divided by 3 and that is 3. 3 times 1 equals 3. So, in other words, si 1 third ay pariho lang dito sa 3 over 9. Kopyahin yung 9 na nasa denominator, yung numerators natin, 5 plus 3, and this is 8. So, ito yung fraction natin. So, yung 11, yan yung whole number, at yung fraction natin ay 8 over 9. So, ito na yung sagot sa number 3. Thank you for watching and all I hope mayroon kayong naintindihan sa video ito. For more examples regarding sa mga fractions, so alam niyo na kung paano i-search, i-search niyo lang yung mga keywords, tapos isulat lang yung lunalin para mas madaling ma-sort out yung mga dati na nating na-upload regarding sa fractions. Thank you and God bless.